Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Na'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaqa Bismillahilladzi la yadhuru ma'asmihi shay'un fil ardi Wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim اللهم ادفع عنا الوباء والغلاء والربا والزنا والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين شرق الحمد لله بتمو لغي كتا دلم بوغم سنبان سنتا رمضان بسامو دنجان سايا الحمد لله رمضان سودا حري كلمة بربوك سنة ممكن كرمة Kumpulkan keluarga di dalam rumah Lahirkan rukun, ciptakan rahmah Hari ini kita akan membicarakan Satu kata-kata daripada Omar bin Abdul Aziz Yang mana beliau pernah memberikan satu nasihat Man abadallaha bi ghairi ilmin Kana ma yufsidu aksara mimma yuslih Siapa-siapa yang beribadah kepada Allah tanpa berlandaskan kepada ilmu pengetahuan maka dia akan membuat banyak kerosakan berbanding dengan kebaikan bayangkan kalau orang tidak tahu hukum hakam puasa maka puasanya itu akan menjadi rosak orang yang tidak tahu perkara-perkara yang disunatkan ketika berpuasa maka dia akan kehilangan pahala puasa yang begitu banyak ditawarkan Misalnya orang yang berbuka puasa Kalau dia tak tahu bahawa berbuka itu Ada makanan yang kalau dimakan dapat pahala Maka rugilah dia Segala yang dia order, dia COD, delivery macam-macam Boleh mengenyangkan tetapi kuranglah pahalanya Kalau misalnya dalam hadis-hadis dibahaskan Kalau berbuka dan bersahur Makanan yang dituntut adalah kurma Kurma. Ini pernah kita bahaskan ada kurma basah, ada kurma kering Sesungguhnya sunnah dan berpahala Seseorang itu bila dia berbuka dengan kurma Dan akan datanglah keseksaan baginya Andai kata dia makan kurma sekali dengan biji-bijinya sekali Dan itu mendatangkan keseksaan kepada dia Ataupun amalan menunggu di depan juadah sebelum berbuka Itu juga sunat hukumnya Sebelum masuknya waktu buka Duduklah di hadapan makanan Lebih kurang 5-10 minit Sebelum masuknya waktu berbuka itu Duduk di depan makanan Jangan duduk lepas hasil dah duduk Akan mendatang ke mudarat juga bagi kita Lebih kurang dalam 5 minit nak buka Duduk pun dapat pahala Kerana mendatangkan rasa syukur Kerana berjaya menempuhi puasa Sepanjang hari selama berbelas-belas jam Itu contoh apa contoh lain amalan-amalan sunat Yang kalau kita tak tahu rugilah kita Antaranya juga adalah bersedekah Sebab itu ayolah saudara-saudari sekalian Kalaulah mampu banyakkan bersedekah Infakkan harta serela suka Insya Allah akan menambah berkah Membuatkan Allah menjadi suka Ramadan ini kata para ulama Adalah bulan memang dituntut untuk bersedekah Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asja'u nas wa ajwadu nas. Nabi ni kata Anas, dia adalah orang yang sangat pemurah, sangat berani bersedekah walaupun tak ada duit. Tetapi bila datang bulan Ramadan, dia punya sedekah lebih ganas lagi daripada bulan-bulan yang lain. Kita guna istilah ganas dalam erti kata Lebih hebat lagi daripada bulan-bulan lain Kerana Nabi SAW Ajwadun nas bil khair Wa kana ajwadu mayakunu fi Ramadhan Fa'idha laki yahu jibril Kana ajwadu bil khair Min rihil mursalah Hadis Bukhari Nabi kata sahabat Seorang yang sangat pemurah Tapi dia akan jadi lebih pemurah lagi Ketika tiba bulan Ramadhan dan apabila Jibril bertemu dengannya Maka dia akan berusaha nak melakukan kebaikan Belum-belumba lah Dan dia belumba tu lebih laju 
daripada angin yang bertiup mengapakah kita di bulan Ramadan ini dituntut untuk perbanyakkan bersedekah apa sebab? pertama pahala di bulan Ramadan sangat luar biasa lain daripada kebiasaan Ramadan ini tuan-tuan jangankan ibadah tidur pun insyaAllah dapat pahala naumu sa'im ibadah wa sumtuhu tasbih wa du'a'uhu mustajabud wa amaluhu mudha'if orang puasa ni kata para ulama tidurnya itu pun dikira beribadah naumu sa'im ibadah wa sumtuhu tasbih diamnya itu dikira sebagai tasbih doanya sangat dimakbulkan dan amalannya dilipat gandakan sebab itu bulan puasa ni tidur pun dapat pahala kalau tidur pun berpahala apatah lagi dengar ceramah buat kerja yang elok-elok kenapa agaknya tidur ni boleh berpahala sebab orang yang tidur di bulan Ramadan waktu siang hari itu dia selamat daripada panca indranya melakukan kejahatan contoh mulutnya selamat kalau dia tidur, tak mengumpat, tak mengata matanya selamat daripada menengok yang tak elok kerana dia tidur telinga juga selamat kerana tak mendengar perkara-perkara yang tak elok kalau pun ada ustaz yang menegur, tak boleh tidur banyak tidur banyak tak sampai membatalkan puasa tidak sampai membatalkan dia tidur yang membatalkan puasa ni kalau tidur bermula daripada puasa yang kelima bangun-bangun esok raya ketiga ha, itu barulah batal puasanya tapi bukanlah kita nak menggalakkan tidur tidak nak menggambarkan Ramadan ni pahala berganda-ganda banyak nak diterangkan tapi kita akan sambung pada kesempatan esok insya Allah. sekadar itu sembang-sembang kita pada hari ini Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Ingat, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Stay home, stay safe. Ramadan Karim untuk semua. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.